வர சொல்வர்களை வரவேற்கிறோம் பொது மேடையிலேயே நாங்கள் அவர்களை பிரகடனப்படுத்தி இன்னும் பல பேரை தூண்ட செய்கிறோம் எவ்வளவோ ஆயிரம் பேர் எவ்வளவோ ஆயிரம் பேர் இந்த வரை இந்த மாதத்தில் மட்டும் ஆறாயிரம் பேருக்கு மேல் இருக்கிறார்கள் உங்க ஊர்ல ஒரு இருநூறு பேர் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா இருநூறு பேர் இஸ்லாமாக்கி விடுகிறோம் இங்க வச்சு களிமா சொல்லி சுண்ணத் பண்ணி அந்த பத்து நாளுக்குள்ள பாடம் போய் அனுப்பி விடுகிறோம் என்று சொல்லி ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா நாங்கள் அருகில் உள்ளவர்களை உங்கள் பள்ளியை நோக்கி வரச்சு அல்லது உங்க ஊர் பத்து ஊர் சேர்ந்து இந்த பள்ளிவாசலுக்கு மேலேயாக ஒரு கம்யூனிட்டி ஹாலை கட்டுங்க அந்த ஹாலில் இந்த புதுசா இஸ்லா இப்ப நாங்க பொன்னாணிக்கு அனுப்ப வேண்டியிருக்கு கேரளா பொன்னாணிக்கு பொன்னாணிக்கு அனுப்புறோம் பொன்னாணி மதரசாவுக்கு போன வருஷத்துல மற்ற பதினாலாயிரம் பேர் அனுப்பிச்சிருக்கோம் நாங்க ஜிகாத் கமிட்டியில் இருந்து எனக்கு என்ன ஆண்டவனே நான் மறுத்தா போனா கூட இந்த பதினாலாயிரம் பேருக்கும் பதினாலாயிரம் பிள்ளைகள் பெண்டுகள் அவன் நாலு பேர் கிட்டத்தட்ட லட்சம் பேர் ஆயிடுவான் பத்து வருஷத்துல அந்த லட்சம் பேர் கோடி பேர் ஆகி நான் மறுத்தா போயிட்டேன்னா கூட கோடி கோடியா கோடி கோடியா என்னுடைய கபருக்கு சவாபு வந்து கொண்டே இருக்குங்கிற நல்ல நிகழ் எனக்கு ஒன்னு அதுல ஒன்னு லாஸ் கிடையாது பெரிய கஷ்டம் கிடையாது நான் நல்லா இருக்கிறேன் எனக்கு ஒரு நோய் கிடையாது எனக்கு ஒரு பயம் கிடையாது உங்களை எல்லாம் விட வசதியாக வைத்திருக்கிறான் நல்லா உங்களை எல்லாம் விட எனக்கு செல்வாக்கையும் செல்வத்தையும் கொடுத்துருக்கிறான் நீங்க நினைச்சா கலெக்டரை கூப்பிட முடியாது நான் ஒரு ஒரு மணிக்கு கூட கூப்பிடலாம் உங்களுக்கு எல்லாம் உங்கள்கிட்ட எல்லாம் நல்ல உடம்பு இருக்கு எங்கிட்ட அது கூட இல்லை உங்களுக்கு எல்லாம் மொத்தம் போனா அழுகிறது புள்ள கூட்டி இருக்கு எனக்கு அது கூட இல்லை ஆனா நான் தைரியமா இருக்கிறேன் முஸ்லீம்கள் மூணு லட்சம் பேர் ஒரு பேரணி நடத்தி போகிறார்கள் பெருமானார் விழா முப்பது பேர் குடிச்சுட்டு அடிக்கிறான் அவங்களை அந்த நேரம் நான் கேரளாவில் இருக்கிறேன் அந்த ஐஎஸ்எஸ் மதனி பாய்க்கு ஒரு கால் வைக்கணும் தொழுகிற மாதிரி லண்டன்ல இருந்து ஒரு டாக்டர் கொண்டு வந்து கால் வச்சு கொடுக்குறேன் வச்சு கொடுக்கும்போது என்ன சொல்ற அதுல இன்னைக்கு உனக்கு நான் வச்சு தர்றேன் நாளைக்கு என்ன கால கை எடுத்துட்டா நீ வச்சு கொடுக்கணும் அதுதான் சகோதரத்துவம் அப்படி சொல்லி நான் வச்சு தர்றேன் எனக்கு ஒண்ணு நல்லா இருக்க போறேன்னு நினைக்கிறீங்களா நான் சத்தியமா காபி தடி வாங்கி தான் ஜாவேன் நான் கவலைப்படவில்லை அவருக்கு வச்சு கொடுத்துட்டு நான் பிள்ளைகள் ஏறேன் மெட்ராஸ்ல கலவரம் வந்து அடிப்பட்டு சின்ன சின்ன பசங்களா எங்கிட்ட வந்தாங்க கமிஷனர் போன்ல கூப்பிட்டு அரை மணி நேரத்துல கலவரம் நிக்கணும் ரெண்டு நாளா விட்டு வச்சுட்டேன் எங்க ஆளுங்க ஒவ்வொன்னா குருவி சேர்த்த மாதிரி சேர்த்து பிளாட்பார்த்திலையும் இரும்பு கடையிலையும் பல இரும்பு கடையிலையும் சம்பாரிச்ச சொத்து ஹராமாவோ வட்டி வாங்கியோ வாசி வாங்கியோ கட்டினதல்ல உழைச்சு கடுமையான போராட்டங்களுக்கு இடையில விலைவாசி உயர்வுகளா இருக்கிறது அதுல ஆளு உழைச்சிருக்கான் அரை மணி நேரம் தான் உனக்கு டைம் இல்லைன்னா சவுக்கார் பெட்டில் எங்களால் இறக்கிடுவேன் பூரா அட்டி பின்னிடுவேன் ஒரு மாறுபாடு உயிரோடு எல்லாம் கொண்டுடுவேன் அரை மணி நேரத்தில் கலவரத்தை நிறுத்திவிட்டு கண்ட்ரோல் கொண்டு எனக்கு ரிப்போர்ட் கொடுக்கும் நான் ஒருத்தன் இப்படியெல்லாம் முரண்டு பண்ணிட்டு இருக்க ஒன்றான சகோதரர்களே உங்களுக்கு அந்த கமிஷ்னர் அன்னைக்கு அவ்வளோ ஆயிரம் முஸ்லீம்களை காப்பாற்ற முடிகிறது உடனே ஸ்பெஷல் ட்ரூப்புகளை இறக்கிட்டான் அடுத்த நாள் கமிஷனரையே கைது செய்யணும் அந்த ரோட்டில் கூட்டு கடமை தவறிய கமிஷனரை கைது செய்யணும் கூப்பிட்டு போனேன் இந்தியன் பேங்க்ல சங்கராச்சாரியாருக்கு விழா நடத்தினான் நூற்றாண்டு விழா உடனே நான் அவனுக்கு எழுதினேன் இந்தியன் பேங்க் என்பது பொது நிறுவனம் ஏன்னா நூறு வருஷம் நான் அம்மாவுக்கு நடத்த அந்த ஆளுக்கு நடத்துறேன் எங்க வீட்டில் நாலு நன்னிமா இருக்கு நூறு வருஷம் முடிஞ்சு நன்னிமான தெரியுமா அம்மாவோட அம்மா அதுக்கு நடத்துறியான் கேட்டேன் ஆக்ஷன் ட்ராப் உடனே எழுதுறான் நான் ஒருத்தன் அப்படி பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா தான் உங்களுக்கு ஓரளவுக்காவது நியாயத்தை தட்டி கேட்க முடியும் சகோதரர்களே நாங்களும் இல்லாம மலங்கு போயிட்டா யாருதான் செய்வாங்க ரெண்டு நாள் பள்ளிவாசி இடிஞ்சு நீங்க என்ன பண்ண நீங்க சொல்லு பள்ளிவாசி இடிஞ்ச உடனே நீங்க என்ன பண்ணீங்க செய்யறவனை வந்து குறை சொல்லி விடாதீர்கள் சகோதரர்களே நான் செய்வது அல்லாவுக்கு ரசூலுக்கு உகந்திருந்தால் தான் அந்த காரியத்தை செய்திருக்கிறோம் ஒளியே இல்லைன்னா நாங்கள் சும்மா போய் வீண் வம்பலாம் எழுத்திருந்தா நீங்க ஊருக்குள்ள அமைதியா இருக்க முடியாது எனக்கும் தெரியும் எவ்வளவு பேர் வீட்டை விட்டுட்டு குடும்பத்தை விட்டுட்டு பொழைக்க போயிருக்காங்க பொண்டு பிள்ளைங்க தனியா இருக்கு நம்மளால எவ்வளவு முடியும் இவ்வளவையும் நான் யோசிச்சுட்டான் அது அதுக்கு அங்கங்க நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு ஜாதிகளோடு இன்னைக்கு ஒப்பந்தம் போட்டு நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு ஜாதிகளோடு ஒப்பந்தம் போட்டு ஒப்பந்தம் போட்டு இன்னைக்கு எப்படியோ ஓரம் கட்டி கொண்டு வந்து இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி ஊர்வலத்தை அவர்கள் அனுமதித்திருந்தால் சரியான நாட்டி கொடுத்திருக்கேன் நான் நீங்க சொல்லுவீங்களா நான் வடகர ஜமாத் தலைவர் பேசுறேன் கமிஷனர் தலைவரத்தை நிறுத்த இல்லைன்னா நான் உள்ள போட்டு வெட்டிடுவேன் அடுத்த நிமிஷம் உங்களை முட்டி முட்டி கட்டி உள்ள போட்டுவோம் சொல்றதுக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டி வேணும் கையில இளைஞர்கள் வேணும் பெருமானார் கூட பெரியவர்கள் அன்று முரண்பட்டு தான் இருந்தார்கள் கடைசி வரைக்கும் அபூஜாக ஏற்றுக்
இப்படி இளைஞர்களாகத்தான் பெருமானாரிடம் இருந்தார் வயது முடிந்தவர்கள் சில ஆண்டுகள் கழித்துத்தான் மக்காவின் வெற்றிக்கு பின்னால் பெருமானார் வஃத்துக்கு ஓராண்டுக்கு முன்னால் தான் ஏற்றுக்கொண்டார் மனத்தளர்வு என்பது மார்க்கத்தில் இருக்கவே கூடாது கோழைத்தனம் என்பது சைத்தானின் ஆயுதம் எந்த நேரத்திலும் அதற்கு இடம்பெற்று விடாதீர்கள் அல்லா இருக்காண்டான் நினைச்சிட்டீங்கன்னா வாழ் எடுக்க கூட தயங்கி விடாதீர்கள் சகோதரர்களே பக்கத்து ஒரு ஜமாத் தலைவர் யார் என்று இந்த பள்ளிவாசலுக்கு தெரியாது நூத்தி எண்பது பள்ளிவாசல்கள் இருக்கின்றன சென்னை மாநகர் நூத்தி ஐம்பது பள்ளிவாசல் ஒரு கார ஆளுக்கு ஒரு காரை எடுத்துட்டு நேராக போயிருந்தாங்கன்னா சரண்டர் யாரும் சரண்டர் யாரும் சரண்டர் ஆகி விடுவார் சீப் மினிஸ்டர் வர்றாங்க பாங்க சொல்லாத ஆஃப் பண்ணிடுறார் முதல்ல போய் ஆஃப் பண்ணிடுறார் பள்ளிவாசல் எழுத்து பூட்டி சாவி எடுத்துக்கிறான் போலி சில ஊர்ல ஊர்வலம் போகும்போது காவியர்கள் ஊர்வலம் போகும் ஒரு பாங்கின் குரல் எழுப்ப எவ்வளவோ உயிர்களை தியாகம் செய்து எத்தனையோ உயிர்களை புதையிட்டு அந்த புதகூலியில நின்னுல எழுப்பி இருக்கிறோம் நம்ம முன்னோர்கள் இவ்வளவு கஷ்டத்துல நீங்க எல்லாம் ஜீர்ண தழுவது கஷ்டம்னா இந்த ஊருக்கு வடகரைக்கு நம்ம முன்னோர்கள் வந்த காலத்துல ஆதிக்கங்கள்லாம் அவர்களுடைய கையில் இருந்த காலத்துல நம்ம இஸ்லாமியர்கள் நம்முடைய பெற்றோர்களும் உற்றோர்களும் பாட்டினார்கள் எல்லாம் இங்க வந்து இந்த ஊரெல்லாம் பிடிச்சு நம்மளுக்கு ஒரு வசதி பண்ணி வச்சுட்டு போயிருக்காங்கன்னா தைரியம் இல்லாமல் இருந்திருப